ja sem Kaja. Danes sem se odločila, da naredim eno tako zelo zanimivo primerjavo in sicer med iPhone 8 in iPhone 11 Pro. Mogoče za vse tiste, ki se odločate za iPhone 11 Pro ali za iPhone 8, kakšna dejanska razlika se splača glede na to, da je velika razlika v ceni. Mogoče malo povem o iPhone 8 na sploh, o iPhone 11 Pro na sploh, da kaj sem se za njega odločila in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Če preden pa grem ta video v vse te informacije, pa bi rada čisto na hitro samo objasnila, da nisem niti malo tehnološki tip, kar pomeni, da se nekak ne spoznam na procesor, je ne vem tiste tipične tehnološke stvari, za kaj si izbrat nek telefon. Jaz sem sicer raziskala kar ogromno stvari preden, sem si nabavila tega, da kaj bi bil tam najboljši za mene. Bom pa ta video vse eno naredila malo bolj podomače za vse tiste punce in pa fante, ki se pač tudi tako kot jaz recimo ne spoznate na te tehnološke stvari in tešite vse te informacije, vedno ne vem, co je mu partner in vse punci fantom mami atej v komorkoli, tako kot je recimo za mene Nino gledal, mi prevajal, da sem jaz razumela kaj je kaj, da mi je bilo točno jasno, kam kaj spada. Tako da si mogoče mene predstavljajte kot neko tipično punco glede avta, torej avto je lep zato, ker je bel in zato bi ga jaz imela recimo. Ne zato, ker ima taki motor, pa take konje, pa ne vem kaj še vse je. To je to, to sem jaz telefoni. Sem pa moram reči, da je po treh tednih, od kar imam tega proja, zelo, zelo zadovoljna in sem naredila pravo odločitev, sem se pravo odločila. Drugače pa čisto na hitro, prej sem imela iPhone 8, star je dve leti in to je bil dejansko moj prvi iPhone, vedno sem bila pač Samsung girl. Imela sem vse te Samsung Galaxy, točno po vrsti. Potem pa sem vse dve dve leti nazaj res odločila, da mogoče preizkusim iPhone-a. Ful me je takrat prepričala kamera, dele so se mi slike dosti boljše, kot so bile recimo na mojem. Plus tega moram še omeniti, ne hvalim oziroma ne prehvalim zdaj iPhone-a pa v direktišim ostalih telefonov, če so ti cool Huawei, mej Huawei-a, Nino ne gre z Huawei-a, pa ni šans recimo. Sem na Samsung, ki vedno zadovoljna vglanem, ni tu desanje kogar koli oziroma katere koli. Znam, ker telefonov gre samo za opis in primerjavo teh dveh za tiste, ki te telefonov to zanima. In tudi s tem videom ne želim ti pokazati, ja, to je najboljši telefon na svetu. To je to, to rabiš, če želiš imeti perfektne slike in to rabiš, če pač, ne vem, hočeš, da ti dela Instagram hitro. Jaz se res želim narediti samo tako splošno primerjavo, ker vas je to zanimalo in ker, ne vem, sem tudi jaz teh video, preden sem nabavila ta telefon ogromno pogledala. In kaj sem hotla reči, je, da sem v teh dvih letih res se zapalila za ta iPhone, bil mi je pač zakon in sem bila jaz osebno bolj zadovoljna z iPhone-om, z Apple-vimi telefoni, kot takrat z Samsung-om, kaj se odločam zaradi nekega telefona, računalnika, če je vljel oblek, zato ker je funkcionalno, zato ker rabim, ampak izberem tudi tisto, kaj mi je všeč. Takšna pač sem, da grem zelo na vizualno stvar tudi. Ta iPhone mi je bil pač takoj všeč, takrat sem ga kupila, torej dve leti nazaj v Big Bangu. In še zdaj lahko rečem, da mi je iPhone 7 oziroma iPhone 8 nekak najlepša oblika iPhone-a na sploh, zato ker so toliko mali, to je za predvsem za punce, zato ker imamo majhno dlan. In pač mi točno sede v roko, da nimam tiste cele velike škatle, kot so, ne vem, 11 Pro Max je pač ogromn, taki čisto ženski se mi zdi, taki čisto čisto elegantni in pa ima gumb, kar me recimo drugi telefoni niso toliko prepričali. Nisem vedela, če bom jaz lahko funkcionirala z tem telefonom, pa sem ga prvič primila v roke. Tako je žlo, tako je se navadiš. Kaj je bil moj razlog, da sem telefon menjela oziroma sem šla na boljšega? Moram reči, da ni prišlo do razloga, za katerega so me strašili vsi. Ja, večkrat si pa so dobiš telefon, ti Apple-ovi strokovnjaki znajo narediti nekaj tvojemu telefonu, da bo začel štekat in da si boš kupila oziroma kupo potem boljšega, novejšega. Pri meni ni bila ta situacija, telefon dela pač vrhunsko. Edini problem, ki sem ga jaz imela z njim, je baterija. Ok, po dveh letih mislim, da mi ta telefon zdrži mogoče dve urce, tri urce, pa še to odvisno, katere programe uporabljam. Recimo Lightroom požere baterijo takoj, Whatsapp požere baterijo takoj, tudi neko fotografiranje, snemanje, valda. Tako da sem imela kar probleme s tem in sem si mogla nabaviti ta powerbank iz Amazona, če koga zanima, bom postila od spodaj link. In je ta moj telefon, torej osem ko napolno osem krat vedno je prišlo z mano, kamor koli sem jaz šla, zato ker se je ta telefon zelo hitro sprazno. In pa tudi sem začela opažati, da moja fotografija nasploh ni bila več toliko kvalitetna, kot bi pač lahko bila z drugimi telefoni ali z boljšim fotoaparatom ali kakor koli. Tako da sem potem prišla do neke odločitve oziroma pred situacijo, ali se najkupim fotoaparat, zato ker cel 
njegov mojo fotografiranje na sploh in za Instagram in za podjetje in kakorkoli poteka preko telefona in imam svojega fotoaparata ali nimam profesionalnega fotografa. Vse delam, oziroma vse sem delala z iPhone 8. Potem pa sem samo potobila, da so fotografije prišle take zrnete, res je bilo potrebno paziti, kje slikam, kdaj slikam, da je bila neka normalna ta naravna svetloba. Ni bilo zadimljeno, kakorkoli glavnem na vse stvari sem mogla paziti in pa pač tudi pri fotki si lahko potem kasneje opazo, ko si jo naredil, da je bila taka zrnata, da je bila taka zamegljena, da recimo, če sem se slikala malenkost od daleč, si približal fotko in ni bila več tako ostra. In pač te stvari so me začele motiti, zato sem bila pač postavljena pred neko situacijo, ali si naj kupim nov fotoaparat in pač uporabljam še ta telefon, ki je bil pač drugače ok, ali pa pač naj grem za ena novi telefon in imam pač vse v enem. Kdaj ima čisto ena spet ženska odločitev, zakaj sem se odločila med 11 in 11 proja in zakaj sem se potem odločila za proja. Jaz je ženska in res smešna odločitev, ampak samo zaradi tega, ker je pro manjši in mi lepše seda v roko. Res me nervirajo večji telefoni. Že nino, ne vem, kjer telefon ima, ima glavne Huawei. Toliko večji od mojega, jaz ga sploh ne znam oporabljati, držim ga tak in pač prsti ne grem na drugo stran, kakorkoli. Tudi boljša baterija je bila moja odločitev in pa ta tretja kamera oziroma ekstra zoom. In pa pač nasploh mi je bil lepši, ker je mat in te stvari v glavnem. Prav tako pa sem si rekla, da če si že kupujem telefon, si bom kupila res tistega taboljšega, ki je zdaj zunaj, da ga potem lahko imam dve, tri leta, da si ne kupujem nekaj na hitro in tudi tisti, kaj me spremljate preko Instagrama, ste lahko pazili, da je moj razmišljanje o iPhone 11 bil, mislim, da pač več kot pol leta. Mislim, da so ven prišli septembra ali oktobra in jaz sem si ga zdaj kupila tri tedne nazaj. To je bilo začetek februarja v glavnem. To smico imam v srebrni oziroma taki beli barvi in pa tega imam prav tako v srebrni in beli barvi. Že takrat, ko se menjavala telefon, mi je bilo ful hudo, zato ker mi je res osmica zakon in sem želela pač nekaj podobnega in kot vidiš, sta skoraj tu tu pri velikosti, tako da mi je res sede v roko. A ja, pa še to, tudi to me sprašujete, zakaj sem obdržala držala iPhone 8, mislim, za kamerem zdaj imeti dva telefona. Prvi, ker imam dve telefonske številki in iPhone-i nimajo možnosti dveh SIM kartic, si narabim kartice znova in znova in znova menjava in da pač imam vedno pri roki, ker se recimo z angliško kar dosti ukvarjam. Po drugi strani pa sem šla tukaj v Apple trgovino in pač vprašala, kakšna bi bila možnost, če bi jaz želela ta moj telefon vrniti oziroma ga njim prodati, zato ker imajo to možnost, da pač spremajo stare iPhone-e ali pa pač staro Apple opremo, kakor koli, ampak mora biti brez hibna. Moj telefon pa ima tukaj eno manjšo razpokico, za ne vem koliko se vidi po kameri in pa tukaj je zgore malo počohan, ker mi je zdaj na zadnje en mesec, dva tedna, nekaj takega preden. Sem šla v Slovenijo, preden sem si kupila tega novega, mi je padl na tla in se mi je razbil, čeprav imam gor steklo. Sem šla tja, vprašala in rekli so, da bi oni ta telefon sprejeli za stojn in da mi ga za stojn reciklirajo, da jaz narejem nič plačat, če ga želim dati reciklirati in da bo oni to naredili naredili pač brez problema. Meni se pač zato zdela bedarija, da jaz dam ta telefon, ki še vseeno funkcionira ok, nekomu, da ga uniči. Sem se odločila, da ga raje obdržim. Imam dosti, dosti, dosti več od tega. Prav tako pa sem toliko dobra sestra, da bom ta telefon dala tjaši in mi bo nadala eno sedmico, torej iPhone 7, ker njen telefon pa je začel že ekstremno, ekstremno štekat. Mislim, da ga ima tri leta. Kamera je slaba, baterija drži eno uro. Pogledam uro zgore, kak da govorim in mi je malo hudo, kak kako bom to mogla vse rezati. Drugače sem si pa naredila nek načrt, kako in kaj vam to najlažje predstavim. iPhone 8 je letnica 2017, ta je 2019 in oba dva imam v 64 GB, ne potrebujem več, čeprav recimo sta skonektana z računalnikom in mi še tam zameta malo placa, ampak imam toliko teh trdih diskov in vse stvari tako in tako backup backupam, backupam tja, če se zločajno kaj zgodi, tako da pač več dejansko ne potrebujem in tudi zdaj v dveh letih teh 64 nisem porabila. Štejem, da si ne nalagam gor filmov in štejem, da nimam dobene muzike, ker pač spremljam vse preko YouTube-a. Imam pa več kot 5000 slik in te stvari pa milijon aplikacij, pa mi res ni zasedlo. Drugače, če smo že pri teh gigabajtih, mislim, da imaš iPhone 8 na voljo v 64 giga ali pa 256 in 50 giga. Zdaj kot primerjavo, recimo iPhone 7 
sedem, je pa še vedno pri tistih 16 giga, kaj ima tjaša in si mora sproti zbrisati sliko, da lahko nekaj slika in sproti zbrisati aplikacijo, da lahko ima kaj drugega. V 11 Proje pa so tudi začeli delati v 64 giga, 256 giga in 512 giga. Primerjava cen lahko vidiš, da je kr, kr. Zdaj, če želiš, da telefon pa želiš vsaj malo prišparati, pač greš na te manjše giga. Po moje je dovoljno. Drugače pa hitra zunanja primerjava. Oba telefona sta odzadaj steklena, ta je glosi, ta je mat in ima samo tukaj pri kamerah dejansko glosi. Zdaj nisem čisto sigurna, bom napisala na ekran, dobiš ga mislim, da v treh, štirih barvah in pa tega v malo večjih barvah. Jaz pa sem šla na tega čisto običajnega, dobene ekstremne rumene, zelene, kakršne koli barve. In pa nasploh lahko vidiš, čeprav sta recimo, da kar približne velikosti ima ta večji ekran, torej se raztegne čez celo in ta ima ta beli rob in od spoda in od zgoraj. Potem lahko paziš, da tudi ni gumba tukaj in tudi zelo hitro se navadiš na ne gumb. Sem misla, da bom imela res ekstremne probleme. Z tega ta se odklepa samo z prstnimi od tisi ali geslom. Ta se pa odpira z face ID-om, torej da prepozna tvoje oči, prepozna tvoj obraz ali pa z geslom. Je pa prišlo tudi do izboljšave tekla na sploh pri 11 Pro. Naj bi potrdili, da je steklo na tem telefonu dosti bolj kvalitetnejše kot na starih iPhone-ih, torej je malo bolj trdo, se ne razbije takoj. Jaz upam, da vam ne rabim tega poročati oziroma, da se mojemu telefonu ne bo kaj zgodilo. Res, res, res pazim na njega. Mam srce čas nekje navarnem in res nisem površna ali kakorkoli. Ta mi je res pa do dol, zdaj na zadnje in sem bila čist trtega srca. Drugače pa na obeh telefonih jaz vedno nosim steklo. Čeprav tukaj sem jaz zlomilo pod steklom, vse eno ga priporočam, že jaz se definitivno počutim boljše. In pa čisto vedno jo imam v vidkih, zdaj vam jo pač želim samo tako pokazati, ampak čisto vedno imam telefona res zaščitene, da se kaj ne zgodi. Dejanski glavni razlog, zakaj sem se odločila za nas gradnjo, torej zaradi boljših kamer, zaradi boljše kvalitete slik. Bom tudi potem pokazala neke primerjave, kjer lahko vidiš, oziroma kjer ti bom jaz dokazala koliko korakov naprej. Ne rečem, da ima slabo kamero, ne rečem, da je slab telefon in sprednjo in zadnjo kamero, pač res lahko delaš lepe fotografije. Ni zdaj, da bi te fotografije bile pač nezmožno za objaviti. Vsedno lahko greš pogledati moj Instagram, kjer je večina slik bila izpred treh tednov recimo posneta s tem telefonom. Ima pa pač samo eno kamero 12 megapikslov, kot recimo primerjava tega, kjer ima tudi vse kamere 12 megapikslov. Vino, da je ena širokokotna, ena je ekstremno širokokotna in pa potem še ena je ekstra zoom, torej da si lahko ekstremno približaš, je kvalitetno. Širokokotna pa je mišljeno varijanta tega fish eye-a, skoraj eno glavne. Pa bom naredila tudi primerjavo, kaj je mišljeno. Prav tako pa je izboljšava tudi sprednje kamere, torej selfie kamere, ta ima 7 megapikslov, ta iPhone 11 Pro ima 12 megapikslov, tudi sprednjo kamero. Prav tako so razlike tudi v videjih. Recimo, če smo že pri sprednji kameri, lahko z iPhone-om Pro snemaš slow motion tudi od spredaj in je kvaliteta nasploh posnetka 12 megapikslov enaka kot od zadaj, tako da selfie posnetke kakorkoli, to je meni tudi kuli za vloganje, so enako kvalitetni. Z iPhone-om 8 lahko snemaš 4K, 24, 30-ih in 60-ih frame-ih, pri iPhone-u 8 lahko snemaš tudi 4K v 60-ih frame-ih, je pa slika nasploh bolj smooth, kar pa sem jaz ugotovila in in mi je pač bilo mind-blowing. Nisem niti toliko pričakovala, preden sem si kupila telefon, ampak sem potem že dva videja, dva vloga, vam bom jih linkala od spoda, oziroma si jih lahko grete pogledati zadnja dva vloga po Londonu, snemala s telefonom, kjer je recimo snemanje z tem telefonom, iPhone 8, bilo vedno tisto, ok, bom na hitro nekaj posnela, ker je bil zvok res, res slabši, v glavnem skoraj me nič ni slišalo. In tudi, ko sem montirala v Final Cutu, sem mogla dati zvok res na najvišjo frekvenco, oziroma na največjo glasnost, da se je slišalo čeprav je še vedno bila čista razlika potem med kamero. Kot pa recimo jaz nisem opazila take razlike pri iPhone 11 Pro, kjer je že zvok na sploh dosti boljši. Ok, zdaj snemam z zgornjo kamero, z prednjo kamero. Ok, zdaj snemam z zgornjo kamero, z prednjo kamero. In pa stabilizacija je nenormalno. Oh my gosh, jaz nisem mogla verjeti. Jaz sem hodila okolji in sem za nalaž čmigala ta telefon, da bi pač videla oziroma, da bi bilo kaj zmigano, pa ne dovoli. Slika je res, kot da bi jaz stala na mestu, da ne bi hodila, da ne bi tekala, kakorkoli. Glavnem, slika je mirna, še s kamero ne dobim takih mirnih posnetkov, tako da sem bila res navdušena in zdaj raje 
ideja, če grem kam oziroma vem za naprej, bom snemala vloge z tem telefonom, ker je bolj priročno kot recimo celotna kamera. Zvok je ok, se narabim več sekira, tako sem se pri osemki in pa pač na sploh stabilizacija je pač kot da ti nekdo drži mirno roko. Res in od spredaj in od zadaj. In res ni tistega rukanja, ker ti že zraven spostane slabo, ko gledaš te posnetke. To sem navdušena in to je tisti veliki plus, ki ga ima na sploh ta telefon. Kot sem prej omenila baterijo, zdaj ne spomnim se točno, koliko je bila ta baterija oziroma kak dolgo je obdržala dve leti nazaj oziroma ko je bil telefon nov. Po dveh letih uporabe, uh, je baterija tak po treh urah res prazna. Zdaj vem, da si lahko greš menjati samo baterijo, ne vem, kako se s tem ukvarjajo v Sloveniji, vem, da tukaj greš recimo do Apple-a in jim daš, zdaj za moj telefon, mislim, da bi bila cena 40 funtov, da mi menjajo baterijo in pač je nova. Prav zaradi baterije si telefona ne rabiš menjati. Moram pa omeniti, da pri tem telefonu pa mi baterija zdrži približno da 16-17 ur, pa sem res konkretno gor. Ponavadi si ga pavnim tak enkrat na dva dni dejansko. Tudi pazim, da si ga ne pavnim zdaj, ko ima 60%, da ga potem ne vem, ne vem kak dolgo filam še, ko ima čez 100. Zdaj ne vem čisto, kaj je najbolj zdravo za baterijo, ker eni rečejo tako, drugi rečejo tako. Jaz pač vseeno si dam telefon pavniti, ko ima recimo, da ne vem, manj kot 5% in pa ga izklopim potem, ko je na 100, zato si ga ne dajem pavniti po noči. Je pa še ena zanimivost, tudi pri iPhone Pro, mislim, da je zdaj edini telefon, ne vem, kako je bilo bilo z desetkami, ampak zdaj med temi 11-kami, ali pa ima 11 Pro Max tudi, ne vem. Glavnem, 11-ka nima, ta ima hitri charger, hitri polnilec. Zadnje sem šla v mesto, mislim, da sem šla do doma z 80% in sem posnela vlog, snemala sem, da približno, da kako urco, urco pa pa v res neprestano. Tisti vlog o Londonu, kaj sem vam ga predvajala oziroma kaj sem ga objavila. Plus v mes sem bila še na Instagramu, imela sem še City Mapper vklopljeni in tudi navigacija na sploh kar žere baterijo. Pogovarjala sem na maile, pogovarjala sem se preko Whatsappa, preko Messengera in pač prišla sem domov, potem recimo, da sem šla domov ob deseti z osemdesetimi procenti in pa potem prišla domov ob šesti zvečer, s tem, da sem ga konstantno uporabljala, mislim, da z tridesetimi procenti. To je moj lifesaver in tudi Tudi ta čarger še nikoli ni bil uporabljen zdaj, baterija zakon. Mi pa napišite od spodaj, kaj imate res neke konkretne informacije oziroma če veste zagotovo, kaj je najboljše za baterijo. Ali da ga res sprazniš, pa potem ne pretirano napavniš oziroma da nimaš telefona, potem priš ganega na polnilcu čez celo noč, da se potem že skoraj da pregreje. Ali da je boljše, da ga ne vem, daš pavniti, ko ima 20, pa potem ne vem izklopiš, ko je 80-90. Tako da to so neke take informacije, kjer eni reč je tako, drugi drugače in me res zanima, kaj je bolj prav oziroma kaj je boljše za mojo baterijo, da bo zdržala čim dlje. Oba dva sta vodo odporna, ampak nimam namena ravno to sprobavati. Nisem niti sprobala pri iPhone 8, ne bom sprobala niti pri tem, zdaj, da bi se šla snemati ali fotografirati pod vodo. Raje ne, oziroma mi ni nujno. Zdaj, čisto na hitro ena omemba, nisem je zdaj čisto raziskala, ampak koliko sem samo spremljala te neke informacije od 11-ki, naj bi bil ta en izmed najbolj zaščitenih iPhone-ov, oziroma ima ta procesor, oziroma ta iCloud je zelo, zelo zaščiten, da ti res ne mora noter odreti, da ne vem, ti dela kopije, če se ti kaj zbriše. Zvočnika ima ta oba telefona, oziroma se mi zdi, da Apple na sploh, če gledam tudi moj računalnik, zelo, zelo dobre, res so glasne naprave. Ima pa ta 11 Pro, zdaj še možnost tega efekta Dolby Atmos, da tisto, ko pač misliš, da prehaja zvuk iz vseh strani, tako vsaj se spomnim iz kina, da sem vedno hotla iti v tisto dvorano, kjer so imeli ta efekt. In pa še ena zelo zanimiva stvar, ki sem jo ravno včeraj odkrila. Moram reči, da nisem največji fan slušalk, oziroma če jih uporabljam, jih uporabljam samo na vlaku, doma nikoli, niti kot kje kam hodim. In že dolgo nisem bila na sama na vlaku, da bi jih uporabila. Za vse tiste ljubitelje, ki pa slušalko uporabljate non stop, možnost je na ta 11 Pro pro priklopi dvojne slušalke oziroma dvojne brezžične slušalke. Možnost se je skonektati torej z dvojnimi slušalkami, kar je pač meni wow. Mislim, ne vem, mogoče 
ni wow, ampak jaz sem to se prvič slišala in se mi je zelo mindblowing. Tako da lahko s prijateljico dejansko poslušata enako glasbo ali gledate enaki posnetek na enem telefonu, pač obe na enkrat, s štirimi služalkami dejansko. Zato se mi je zelo pune cool. Zdaj pa je to nekako to, kaj jaz približno, da vem o teh telefonih. Kaj sem si raziskala, kot sem rekla, res nisem neki tehnološki tip, teda, če še imaš kako primerjavo, definitivno mi je napiši spodaj, se mi zdi ful zanimivo in bom jo tudi delila potem naprej še z mojimi naročniki. A ja, pa zabila sem omenit tudi pri kameri na spečno sploh in selfie in pač zadnja kamera pri proju ima portret, kar 8K še nima. Zdaj vem, da desetke majo, jaz pri 8K nisem imela in vednostno hotla me, zato ker pač naredi res wow sliko, to da malo zamegli in pa pač, ne vem, nasploh slike se mi zdi bolj kvalitetna. Enajstka moja maj in jaz to uporabljam cel čas in za sebe, in za druge, in za rožo, in za vse. Zdaj pa, če še imate kakšno koli vprašanje, mi napišite od spodaj, kakšno koli informacijo, kot sem rekla, tudi napišite od spodaj. Jaz upam, da vam je to kaj pomagalo, da vam je bilo všeč. Bom pa naredila oziroma zdaj naslednji teden, čez dva tedna vglavnem, pričakujte še videjo primerjava iPhone 11 Pro in pa GoPro Hero 8. Fajn se majte in se vidimo naslednjič. Čau, čau! Čau!